മക്കളെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ എക്സാമിന്റെ അതും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന്റെ ടൈം ടേബിൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കളെ അപ്പൊ പതിനഞ്ചാം തീയതി ആണ് ഡിസംബർ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനാണ് നമ്മുടെ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പതിനഞ്ചാം തീയതി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൺഡേ ആണ് അന്ന് നമുക്ക് പാർട്ട് ടു ലാംഗ്വേജസും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എക്സാം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ അതിനുശേഷം പതിനാറാം തീയതി അതായത് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് നേരെ അടുത്ത ദിവസം പതിനാറാം തീയതി ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എക്സാം ദെൻ പതിനേഴാം തീയതി വെനാസ് ഡേ പതിനേഴാം തീയതി വെനാസ് ഡേ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രി ഹിസ്റ്ററി അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചർ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പതിനേഴാം തീയതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എക്സാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പതിനെട്ടാം തീയതി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനെട്ടാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എക്സാം എന്ന് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജിയോഗ്രഫി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് സോഷ്യൽ വർക്ക് ജിയോളജി അക്കൗണ്ടൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ടാം തീയതി വരുന്ന എക്സാം ദെൻ പത്തൊമ്പതാം തീയതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേ എക്കണോമിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾക്കുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ദെൻ അതിനുശേഷം ഇരുപതാം തീയതി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എക്സാം അതേപോലെ തന്നെ പാർട്ട് ത്രീ ലാംഗ്വേജസ് സോറി പാർട്ട് ത്രീ ലാംഗ്വേജസ് അതേപോലെ തന്നെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ശാസ്ത്ര ഇതെന്ത് പറ്റിയാണ് നീങ്ങി പോകുന്നത് ഓക്കെ ആ നമ്മൾ ധൃതി പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജി ഇതൊക്കെയാണ് ഇരുപതാം തീയതി നിങ്ങൾക്കുള്ള എക്സാംസ് ദെൻ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിന് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് മൺഡേ ആണ് അപ്പോൾ ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സ സൺഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ മൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെ എക്സാം ഉണ്ട് സോഷ്യോളജി ആൻഡ്രപ്പോളജി ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ദിവസം വരുന്ന എക്സാംസ് ദെൻ അതിനുശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബയോളജി ഉണ്ട് ബയോളജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അതേപോലെ തന്നെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് സാഹിത്യ അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി തേർഡിന് വരുന്നത് ദെൻ അതിനുശേഷം ട്വൻറ്റി തേർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ആറാം തീയതി ആണ് മക്കൾ എക്സാംസ് വരുന്നത് ആറാം തീയതി ആറാം തീയതി അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കുക ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആറാം തീയതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജാനുവരി സിക്സ്തിനാണ് വരുന്നത് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഹോം സയൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ് ഫിലോസഫി ജേർണലിസം അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാംസ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോർ നോൺ സെഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ തേർട്ടി മുതലായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സാംസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നര മുതലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ ഫ്രൈഡേയിൽ നമുക്കറിയാം ഫ്രൈഡേയിൽ ടു പി എമ്മിന് ആയിരിക്കും ക്ലാസ് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ ഡ്യൂറേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സബ്ജക്ട് ാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു അവേഴ്സും ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും എക്സാമിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ പ്രാക്ടിക്കൽ സബ്ജക്ട് ഇല്ലാതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എക്സാക്ട് ബയോളജി ആൻഡ് മ്യൂസിക് അത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടു അവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ദെൻ ബയോളജിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു അവർ ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കൂൾ ഓഫ് ടൈമും അത് ഫോർ ബോട്ടണി ആൻഡ് സുവോളജി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക മ്യൂസിക്കിന്റെയും ദൈവത്തെ ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടൈം ടേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസത്തേക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും വെക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ചാപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ നിങ്ങളൊന്നും